Devadesátka, to je věk, který se nedá jen tak snadno přejít. Ta se zkrátka musí oslavit. A ví to také Antonín Vojtek a všichni jeho blízcí, rodina, přátelé i příznivci jeho tvorby, kteří mu přišli po blahopřát nejen k životnímu jubileu, ale také k výstavě, kterou uspořádal v Břeclavském muzeu pod vodárnou. U jaké příležitosti se potkáváme tady v muzeu pod vodárnou? Tak je to výročí 9090 které po vzoru anglické královny se vyjímáš v létě, když mám narozeniny 10. ledna. Vy i krásný kalendář, co v něm lidé najdou? No, kalendářu jsme vyrobili celkem asi 25 už. Křtili ho dámy prezidentů a herečky a různé os osobnosti, Bára Špotáková, sportovkyně a další. A tentokrát poslední dva léta děláme kalendář věčný který trvá 2, 3, 4, 5 roků. Jsou tam ty nejkrásnější obrazy a taky ten obraz, ten kalendář je velký, takže lidi si mohou ty reprodukce užít z nich. Letos ho křtil kdo? No, letos jsme si řekli, že to pokřtí 6 osob a sice představitelé obcí, kde jsem kdy bydlel a žil. Od Mariánských lázní, Strachotin, Hustopeče, Podivin, Břeclav a tak dále. Lidé se tady mohou podívat i na vaše obrazy. Co to je za výběr? Jsou tu obrazy, které vybírala moje žena s mou dcerou, která to studuje na univerzitě. Ale musím říct, že skoro to nejkrásnější mám ještě doma. Tak je třeba to znovu vystavit? No, letos mám čtyři výstavy a máme vlastně takové výročí, že těch výstav, a to má málo kdo, je 250 na světě. O program se postarala celá řada umělců, kteří o Slavenci zahráli a zaspívali, hornobojané na něj dokonce složili narozeninovou ódu. Jaký je program toho dnešního odpoledne? Program od dnešního odpoledne už je za námi, teď už jenom si povídáme, zpíváme, ale je pravda, že v té hlavní části jsme chtěli všichni přátelé pozvat na setkání a užít si společný čas a to se nám podařilo a při té příležitosti jsme vlastně pokřtili nový kalendář nekonečný, který slibuju, že už bude úplně poslední. Kdo přišel manželovi gratulovat? Nejde asi vyjmenovat všechny gratulanty, protože pokud jste tu byli od začátku, jakože jste byli, viděli jste ten velký zástup přátel, známých, příznivců výtvarného umění, kterým velmi za to děkuji, že si ten čas našli, ale samozřejmě tady byly osobnosti z výtvarného světa, z, z veřejného života a nejde říct, že někdo byl top. Pro nás jsou všichni top. Jak jste vůbec vybírali obrazy pro tuto výstavu? Obrazy se vybírají lehce, my máme nádherný depozitář a jenom jsme hledali, co by bylo vlastně nejdůležitější tady před Slavákům a všem náštěvníkům ukázat. No manžel říká, že to je vaše dílo a že to nejkrásnější má stejně ještě doma. No já se přiznám, že s těma nejkrásnějšíma obrazama se nerada loučím a ty vysí doma do mě na stěnách, to vám nikomu neukážu. A kdo, kdo vám tady vystupoval? Vystupoval nám tady Roman Veverka s modrým cymbálem, se svými týmovými hráči, když to takhle řeknu. Na závěr jako hudební lahůdka byla Daniela Magálová, která se s tím zaspívala. Samozřejmě myslím si, že pro všechny bylo úžasným překvapením vystoupení Václava Čiháčka, který přijel se svým flašinetem a s prvorepublikovými písněma. A já teď vlastně ani nevím, no vystupovalo tady e, spoustu krásných lidí a samozřejmě hodnobojenovští mužáci, kteří přijeli z rodných Horních Bojanovic manžela pozdravit písničkou. V muzeu pod Vodárnou bylo 3. květnový čtvrtek plno. Pozdravit Antonína Vojtka přišli jak starostové měst a obcí, ve kterých za svůj dlouhý život žil a působil a kteří slavnostně pokřtili jeho prý poslední kalendář, ale také přátelé z branže i běžní Břeclavané, kteří si jeho díla váží. Co ale znamená Antonín Vojtek pro starostu Břeclavy Svatopluka Pěčka? Antonín Vojtek je nejenom malíř z Jižní Moraví, ale je to nejvýznamnější současný malíř jako Břeclaví. Já už se s ním znám řadu let a tak, jak jsem v tom úvodu říkal, mě vždycky překvapí nějakýma novinkama před třema rokama. To bude obrovské vejce s předáváním jako dalším generacím těch vzkazů. Tak jak třeba dnešního slova narozenin, já už jsem s ním oslavil narozeniny v lednu, když je měl, protože oba dva jsme ledňáci, tak jsme zaspomínali, jak šel život. Jsou teda o víc než 20 let mladší, i když si kolikrát myslím, že jsou taky, jako už jsem toho hodně zažil. 
ale takže to je jedna věc. A druhá věc, co mám strašně rád, a to jsem taky říkal, ty jeho krásné obrazy typické s těma kulatýma stromama, které velice mě jako uklidňují, když se na ně dívám, proto je máme i na radnicí, jsou po chodbách ty jeho obrazy. A co byste mu popřál do dalších let? Nevím, co bych mu popřál, on má tolik plánů, on vůbec ten věk jako nevnímá, jaký má, takže bych mu popřál spoustu entuziasmu a spoustu elánu do těch dalších let, protože on má naplánované tolik tvorby do budoucna ještě. Takže já si myslím, tak jak chodím gratulovat těm jubilantům starším, tak já předpokládám, že mu budu gratulovat i ke stovce. Na to, aby oslavil také stovku, má malý Jižní Moravy velice dobře našlápnuto. Moje hlavička mi myslí, což je důležité, kolena neslouží, ale ty tolik nepotřebuju, ale maluju denně 8 až 10 hodin denně maluju. Ale pro mě to není vůbec práce nebo námaha, pro mě je to radost. A jak to zvládáte fyzicky? No, prosím vás, já vždycky říkám lidem, žákům, na besedách, nikdy nepracujte. Jenom dělejte, co vás baví a nebude vás to obtěžovat, nebudete unaveni a já unavený nejsem. A co byste si přál do té další devadesátky? Ne, 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 to, to nemám boju s každým dnem nebo s každým měsícem spíš, nebo s každým rokem, takže e, nemám rád tyhle nadsázky dost veliké. Ale mám dojem, že kdybych vydržel ještě pár roku, byl bych rád. Aby se mu jeho přání splnilo a stejně boužlivě slavil i za deset let, přeje Antonínu Vojtkovi také redakce regionální televize Jich.